。谁啊？你在这儿？老公，你回来了。是啊，我啊想跟你说件好事。什么事啊？就是我的公司啊涨工资了，一个月的净收入啊在三万左右。老公，这是好事啊，正好啊，我这个月想办一张保健卡。三万多，你能帮我办一张吗？这三万多呢，要不下个月吧？我现在先把你的购物车给清了，行吗？那行吧，老公，你真好，我去给你买点菜，做点好吃的。行行，那你赶紧去吧。行。这小丫走了，我给我妈打个电话，顺便啊，再给她转三万块钱。给老公啊，买点好吃的。哎，这出太阳了，不行，这不得把我皮肤晒黑呀、啊？我还是回家拿把伞再去吧。我啊，涨工资了，一个月三万块钱呢。这个月啊，我先把三万块钱给你转过去，行吗？你那边不是有着急的事吗？行，那三万块钱啊，我一会儿就转给你。没事的，你就放心花就行了。好啊好啊，我就先挂电话了。小雅，你不是出去买东西去了吗？怎么又回来了？老公。你刚才给谁打电话呢？我跟我妈打电话呀。你说你要给你妈打三万块钱，是真的吗？是啊，但是我妈那边有急事，我就给她打过去了。老公，你怎么可以这样啊？我刚才说我要办一张保健卡，就三万块钱左右吧，你都不愿意给我办，你妈一有事你就给她打三万块钱，你这是什么意思啊？小二，你听我解释啊，事情不是你想的这样的。还解释个什么呀？我回娘家了。谁啊？这小雅怎么回来了？小雅，你怎么来了？妈，都是东东，我和他生气了。你说啊，他这公司盈利了，好不容易赚了点钱，我想让他给我买个保健卡，他都不愿意。他妈一给他打电话，他就马上转过去了三万块钱。你说说，我能不来气吗？你气什么？我告诉你。这东东孝敬父母是应该的。其实他不仅给他妈打了钱，他也给我打了钱。这两个月啊，他每个月都给我打了一万块钱呢。什么？妈，你说的是真的吗？我怎么不知道呀？东东不让我告诉你，他怕你心疼钱。东东他怎么这样啊？就算他觉得我心疼钱，那他也得告诉我呀。再说了，是给你打的钱，我高兴还来不及呢。怎么会说他呢？东东不想告诉你，他应该有自己的想法。谁啊？你怎么跑到妈家来了？东东，你怎么来了？你不是还在公司上班吗？这我想跟小雅解释一件事。你看，小雅知道我跟我妈打钱，她就生气了。老公，对不起啊，我刚才没听你解释。是我误会你了，你别生气了。生气？我能生什么气啊，小雅？生气的是你，你看我虽然没给你办什么保健卡，下个月我一定给你办了，行吗？这件事你就原谅我吧。其实我妈那边真的有事，我妈生病住院了，着急用钱。行了，东东，我知道了，妈都告诉我了，妈说你每个月都给她打钱呢。这事你怎么不告诉我呀？你看，你这两边的老人都孝敬我，开心呀。你这两边都照顾着我，当然开心啦。行啦，雪啊，我这肯定两边都照顾着。你看妈也是一个人在这住，我肯定得照顾着。雪啊，你不要生气了，这件事我一开始没告诉你。行啊，东东，以后啊有什么事别瞒着我就行了。好了，都别说了，既然你们都来了，妈给你们做好吃的。行。雪啊，你看妈给我们做好吃的去了，我们也去帮帮她吧。行，走。医生说，咱妈最迟下个星期就要动手术了，这我们能借的钱都借遍了，还差三十万，你说这可怎么办啊？没事，我已经想好了，我打算把房子卖了，我已经联系好中介了，等会儿他就会来。可是，这房子是我们唯一的财产了，这要是卖了，以后我们怎么办啊？现在这样。还是给妈，行之必要紧，没事的。以前那么苦的日子都熬过来了，大不了从头再来。
先去开门。请问你找谁啊？哦，我是来看房的。陈经理他说没有空，要我自己过来。他应该发信息给你了，你看看。那你进来吧。小雅，有人来了，你去倒杯水。来，坐。这房子啊，买了五年了，也不算太老。这边啊，一共三个房间，还加一个书房，还有个厨房。你们这边啊，通风很好，采光还是蛮好的。来，喝水。谢谢。你们这个房子啊。在这个小县城来说，确实是挺不错的。不过我听陈经理说，你们打算四十万卖掉，而且一次性付清，这未免也……哦，你要是觉得合适，这价格啊，我们可以再少一点。只要啊，你能一次性付清，我们现在是真的急需一点钱，要不然也不会这么着急啊，抛售出去。你们先别着急，我可以给你们四十五万，前提是。你们得答应我一个条件，这房子啊不用过户给我，并且三十年以内不再卖出去。既然你付了钱，那这房子肯定是要过户给你的呀。是啊，我就想不明白，你为什么还要我们在这里继续住下去呢？我给你们讲个故事吧。五年前我刚来到这个城市，本想着找份安稳的工作，好努力打拼。没想到被人骗光了钱，手机和钱包也被人偷了。你好，我已经好几天没吃饭了，你能借我点钱吗？我真的已经好几天没吃饭了，我的钱都被人给骗光了，我手机和钱包也被人偷了。像你这类骗子，我见多了，一边去。求求你帮帮我，我真不是骗子。走开呀、啊！你没事吧？我身上也没什么钱了，拿着吧。你说，你给他吃的就行了，怎么还给他钱呢？万一真的是骗子呢？就当二行一善吧。走。你们还记得我吗？我就是五年前流落街头的那个女的。就是你啊！我差点都没认出来。是啊，五年前要不是你们的一个面包和四百块钱。我也不会重拾信心。那时候我就发誓，以后我有能力了，一定要找到你们，报答当年的恩情。你们的情况我也听说了，这房子啊还是别卖了。这钱啊，就当我借给你们的，日行一善嘛。